Ya pemirsa terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di seputar Aceh Pemirsa Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Menggelar rapat dengar pendapat umum rancangan kanun Aceh Tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya rakyat Aceh RDPU tersebut berlangsung di ruang serbaguna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di Banda Aceh Rapat dengar pendapat umum rancangan kanun Aceh tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya rakyat Aceh dipimpin oleh Banlek DPRA. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRA Dahlan Jamaludin dalam amanat tertulisnya yang dibacakan oleh Ketua Badan Legislasi DPR Aceh Azhar Abdurrahman mengatakan dalam kehidupan manusia, baik dalam konteks individual, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara kodrat melekat kebebasan dan hak atas dasar pada dirinya. Kebebasan dan hak-hak yang bersifat mendasar dan inherent dengan jati diri manusia secara universal, setiap manusia berhak memiliki hak tersebut. Sehingga eksistensi manusia dalam kemanusiaannya tetap terpelihara dan terjaga. Kebebasan dan hak dasar ini tidak dapat dipungkiri dan harus dihormati, dilindungi, diakui serta dijunjung tinggi hak asasi manusia yang penekanannya pada hak ekonomi, sosial, dan budaya yang ruang lingkupnya meliputi hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan upah yang sama, hak untuk tidak dipaksa bekerja, hak untuk cuti, hak atas makanan, atas perumahan, kesehatan, pendidikan, hak untuk partisipasi dalam kegiatan budaya, dan hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan, serta hak untuk memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta. Dahlan juga menyampaikan bahwa kegiatan RDPU tersebut bertujuan untuk penyempurnaan substansi rancangan kanun Aceh tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya rakyat Aceh dan untuk memenuhi pasal 22 kanun Aceh nomor 5 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan kanun antara lain menyatakan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis dapat dilakukan melalui rapat dengan pendapat umum ini untuk dapat berpartisipasi penuh dan memberikan masukan demi kesempurnaan substansi rancangan kanun tersebut. Yang pertama, dalam konsideran menimbang korupsi, itu tersebut bahwa e, Aceh berstatus istimewa berdasarkan Undang-Undang 44 yang tersebut di situ adalah bidang agama, pendidikan, dan ada istiadat yang ada. Nah, merujuk pasal 3 ayat 2 huruf D itu tersebut dalam Undang-Undang 44 tahun 1999 dan atas kemauan Aceh itu juga tersebut peran ulama dalam kebijakan daerah. Kanun nomor e, 14 kanun pokok tahun e, kanun nomor 8 tahun 2014 juga mengamanatkan beberapa kanun. Bisakah e, kanun mengamanatkan kanun? Saya pikir bisa sebatas dia judulnya saja tidak kanun pokok. Namun ada beberapa klausul di sini. Saya pikir untuk secara juknis tidak diatur dengan kanun. Artinya kanun tidak mengamanatkan kanun, tapi kanun mengamanatkan pergub. Jadi ketentuan lebih sesuai dengan butir-butir MPU Helsinki terkait dengan hak asasi manusia ini, khususnya hak-hak ekonomi, sosial dan hak budaya ini membutuhkan justifikasi yuridis dalam bentuk kanun Aceh yang mengatur sehingga hak-hak yang telah disepakati dalam MOU tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Artinya, di sini tidak mewajibkan kepada perusahaan. Perusahaan. Ya, perusahaan. Sementara kalau ini yang kita bawa, ini kan perusahaan sudah saya berkelit. Kami tidak ada kewajiban untuk memberikan informasi. Hal ini yang terjadi di Majaka mungkin kemungkinan daerah semua, itu semuanya, itu bagaimana perusahaan, itu kan tidak memberikan informasi jelas. Nah, kemudian di pasal 9 ya, ya. pasal 9 ayat 3 itu setiap orang Aceh berhak atas jaminan sosial ketika menghadapi ketidakcukupan pendapatan. RDPU tersebut diikuti oleh mantan perundingan GAM dan RI Aceh para dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Fakultas Ilmu Hukum Aceh perwakilan partai politik dan para pakar lainnya. Dari Banda Aceh, 
Tim Liputan Aceh TV melaporkan.